ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে আমার বোন যে এতটা দয়া মায়াহীন হবে আমি ভাবতেও পারিনি তোর ভাবা ভাবির দাম কে দিচ্ছে রে কি হলো মা চুপ করে আছেন কেন কথার জবাব দিন চুপ করে থাকলে তো চলবে না যে কথা জবাব দেওয়ার উপযুক্ত দিলারা খান শুধু তারই জবাব দেয় তার এতটুকু বেশিও না কমও না ও তাই তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে নিশ্চয়ই আমার এই কথাটার জবাব আপনি দেবেন যে আমার কাছ থেকে চুরি যাওয়া টাকাগুলো এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে নাকি মনিকে বাঁচানোর জন্য আপনি এতটাই অন্ধ হয়ে গেছেন যে নিজের আপন বোনকে ফাঁসাতেও আপনার এতটুকু বুক কাঁপে না এই যে ঠিক বলে চলো না ওই মনি মনির জন্যই আপার মনটা এমন বিষিয়ে গেছে ঝুড়ির একটা পচা ফল যেমন সব ফলকে পচিয়ে দেয় তেমনি এই মনি বাড়ির সবাইকে পচাতে শুরু করেছে আর প্রথম পচনটা ধরেছে আপার মনে এত কথা শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই তুমি আমাকে বলো তো তুমি আসলে কি চাও সীতারা এই বাড়িতে থাকবে কি না অবশ্যই থাকবে একজন নিরাপরাধ মানুষকে কেন বাড়ি ছাড়া করতে হবে আমি তো বুঝি না আজ বাদে কাল আয়নের বিয়ে যেখানে বাড়িতে লোকজন দরকার সেখানে আপনি তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বলো তো সীতারাকে তুমি কেন রাখতে চাও আয়নের বিয়ের কাজে লাগানোর জন্য তো কেন কাজের লোক না আজকাল ভাড়া পাওয়া যায় দেখলে রুনা দেখলে নিজের বোন আমাকে কাজের লোকের সাথে তুলনা করে রুনা সীতারা একটা চোর তারপরেও তাকে কেন শাস্তি দেওয়া যাবে না হ্যাঁ ওকে তুমি এ বাড়িতে কেন রাখতে চাইছো কি তোমার স্বার্থ বলো কেন রাখতে চাও তুমি খালা নিরাপরাধ অবশ্যই এটা একটা অনেক বড় কারণ আর যদি সে অপরাধী হয় তখন দেখলে রুনা দেখলে আবার সে একই কথা খালা যে অপরাধী আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে মা শুধু শুধু আপনি মনে মনে দেখলে বলেছিলাম না ওই বদমাসটা ছাড়া আপার মাথায় এখন আর কিচ্ছু নেই মনিকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন খালা দেখি না মনি কি এমন প্রমাণ নিয়ে আসে সর্বনাশ মনি যদি আসলেই কোনো প্রমাণ জোগাড় করে ফেলে তাহলে তো আমার আর রক্ষা নেই তখন আমও যাবে ছালাও যাবে মনি যেখানে কল দেবার সেখানেই দিবে তা আপনারা কাকে কল দেওয়ার কথা ভাবছেন মা জানবে তো একটু ধৈর্য ধরো কি রে কলটা দে আসল লাউড স্পিকারে রাখবে হ্যাঁ বলছে বিদেশ চলে গেছে সেখানে আমি কি করে খুঁজব কোথায় খুঁজবো স্যার স্যার এখানে সব পেপার কাটিংগুলো আছে আট বছর আগে মানে দু হাজার সালে যতগুলো মার্ডার হয়েছিল ঢাকায় সবগুলো একসাথে করে নিয়ে এসেছি সারা বছরের পেপার দেখা তো সময় নেই জুন মাসে আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে 
তারপরে জুন জুলাই মাসের টুকুই দেখতে হবে মাসের দেখেন তো জুন জুলাই মাসের মধ্যে লতিফ নামে কারো নিহত হওয়ার খবর আছে কিনা লতিফ লতিফ স্যার লতিফ হ্যাঁ স্যার জুলাই মাসে আব্দুল লতিফ নামে একজনের অর্ধগলিত বস্তমন্তী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পকেটে থাকা আইডি কার্ড দেখে পুলিশ তাকে শনাক্ত করেছে এনএল স্যার আহারে বেচা আপনার পরিচিত কেউ নাকি স্যার না মানে ওই রকমই থ্যাংক ইউ ফার সাহেব আপনি কষ্ট করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিয়েছেন আমার ইটস মাই প্লেজার স্যার স্যার এটা প্রশ্ন করব বলছিলাম যে আট বছর আগের লাশের ব্যাপারে এত খোঁজাখুঁজি করছেন কেন সেটা সময় হয়ে জানতে পারবেন ঠিক আছে স্যার স্যার এটা কথা বলবো বলছি লোডা ম্যাডামকে যেভাবেই হোক মামলাতে হারিয়ে দেন তার অত্যাচারে আর আমরা অফিসে টিকতে পারছি না কেন রোনা ম্যাডাম কি আপনার হাত পা বেঁধে রেখেছে না মানে স্যার ঠিক বুঝতে পারলাম না বলছি টিকতে না পারলে চাকরি ছেড়ে চলে যান অন্য কোম্পানিতে সেটা তো করতেই পারি কিন্তু স্যার এতদিন থেকে এই অফিসে আছি জব করছি একটা মায়া জন্মে গেছে ইচ্ছা করলেও আর চাকরি ছাড়তে পারি না মায়া না পাওয়া আরাম এখানে যত আরাম করে আপনি চাকরি করতে পারছেন অন্য কোথাও পাবেন না আর রোনা চেয়ারম্যান হওয়ার পর অনেক অযোগ্য লোককে বেশি বেতন দিয়ে পুষছে সেটা একটা কারণ তাহলে কি স্যার আমাকেও না না মাঝে মধ্যে আপনি তেলবাজি করলেও আপনি একজন কাজের মানুষ না হলে আট বছর আগের ঘটনা এত মন দিয়ে স্টাডি করতেন না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকেও আসি স্যার হ্যালো মিজান সাহেব আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে আমি আপনাকে একটা কেসের ডিটেলস পাঠাচ্ছি হ্যাঁ আট বছর আগে লতিফ নামে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার বাড়ির ঠিকানাটা আমার চাই যেভাবে হোক হুম এই একটাই পথ আছে দাদা ভাইয়ের খোঁজ পেতে লাগবে লতিফের সূত্র ওর বাড়ির ঠিকানার মায়ের সন্ধানটা যদি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো একটা লিঙ্ক পাওয়া যাবে দাদা ভাই হুম না হলে মিসেস রোনার কাছে হয়তো আমাকে ফেরেই যেতে হবে কি হলো মনে হয় তুমি বুঝতে পারছো না ওরা আবার নতুন করে ফোন দিয়ে আসছে হা খালা এত চিন্তা করছেন কেন আপনি আমি থাকতে কোনো ফোন দি করে ওরা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারবে না না মানে আচ্ছা মা কাকে ফোন করছেন এই কথাটা আমাকে বললে অসুবিধাটা কোথায় ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা কেমন আছে সেটা আর জিজ্ঞেস করিস না যা ভেবেছিলাম যা ভেবেছিলাম এই কুটনি মনি সিফাতকেই ফোন দিয়েছে উফ এবার তো আমার হাটে হাড়ি ভাঙবে এরা রোনাকে ভুলভাল যা বুঝিয়েছি সব শেষ হয়ে যাবে রে সিফাত তুই কি ব্যস্ত আছিস এক মিনিট কথা বলতে পারবো তোর সাথে আমি একটু বলে কাজে বের হবো সমস্যা নেই তুমি বলো মা আপনি সিফাতকে কেন কল করলেন সিফাত একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করবো বাবা বেশি সময় নেব না তুই কি তোর মাকে 
বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব তারা দিচ্ছিস আমাকে বলতো তোর মা অত টাকা জোগাড় করেছে বিশ লাখ টাকা শুধু জোগাড়ই করেনি সেই টাকা আমাকে পাঠিয়েও দিয়েছে বন্দি করে নিজের দলে ভিড়িয়েছে এখন সিফাত সব মিথ্যা কথা বলছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো হালাম্মা ওনারাই আরো বিশ্বাস করে আর আমারও অবিশ্বাস করা সার জীবন চোর ভাই বাসান ভেবে দেখ তো সিফাত তোর মা এতগুলো টাকা কোথায় পেল হ্যাঁ চুরি তো করেছে লজ্জা হচ্ছে সিফাত এই কথাটা আমার মুখে বলতে না ভীষণ লজ্জা হচ্ছে আর তুই যে আমার টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেলি তখন তোর লজ্জা কোথায় ছিল হ্যাঁ খবরদার তুই তো আমার ফোনে তুই হাত দিবি না সিফাত সিফাত বাবা তোর কাছে একটা অনুরোধ করছি সেটা হলো তোর মা যে চুরির টাকাটা তোর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তার জন্য না একটা নিরীহ মেয়ে খুব বিপদে পড়ে গেছে তুই যেভাবেই পারিস টাকাটা দেশে পাঠিয়ে দে বাবা সেটার কোন একটা ছবি একটু পাঠাতো আমার 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 ফোনে পাঠা হ্যাঁ রুনা আমি নিশ্চিত আপা সিফাতকে দিয়ে এসব বানো আট কথা বলাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তুমি বিশ্বাস করো সেটার ছবিটা দেখো সীতারা বেগম উচিত তোর কাছে মাফ চাওয়া কিন্তু সেটা কি সে চাইবে কি হলো কি হলো আপনি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন যান যান বেরিয়ে যান বলছি কি বলছো রুনা এসব আমাকে মাফ করে দিস শেষ বয়সে কোথায় যাব কি করব এই চিন্তায় আমাকে এই জঘন্য কাজটা করতে বাধ্য করেছে আমি কি আপনার কাছে কোনো কৈফিয়ত জানতে চেয়েছি এ বাড়িতে আপনি আর এক মিনিটও থাকতে পারবেন না এক্ষুনি বেরিয়ে যান বলছি যান বেরিয়ে যান ও মনিকে আটকানোর আর কোনো উপায় রইল না তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেওয়ার যে দুঃসাহস সে করেছে 
সেটা শাস্তি না পেয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে আচ্ছা রুনা সীতারার উপর তোমার রাগ হচ্ছে নাকি মনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে তার জন্য রাগটা হচ্ছে বেশি আচ্ছা মা আমি কি আপনাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলছি তাহলে আপনি কেন বারবার আমাকে খোঁচা দিচ্ছেন মা এ তো কেবল শুরু রুনা তোমার আরো কত কিছু যে বাকি আছে তা তুমি জানো না দিলারা দিনে দিনে দুই দিন হয়েছে ভালো হয়েছে কিন্তু দিলারা যখন খারাপ হতে চায় তখন কত খারাপ হতে পারে তা তুমি হাড়ে মাংসে টের পাবে এই দিন দিন না আরো দিন আছে না মনি দাঁড়িয়ে আছিস কেন বস না এখানে বস না থাক দাদিজান আমি খামার সাথে একই সোফায় বসলে সে রাগ করব না না রাগ করার কি আছে তুই আমার সাথে এক সোফায় বসলে কি আমার ক্ষয় হয়ে যাবে কোনো কিছু বস ও বাবা তুই আবার কি কথা শুনছি তোমার মুখে মা আপনার মুখে একসময় যে কথাগুলো শুনতাম আপনি সেগুলোই শুনছেন কি করব বলুন তো মা আপনার গড়ে তোলা সংস্কৃতি তো আমাকেই বহন করতে হবে তাই না বস তেমনি তুই এখন কি করবি বাড়িতে চলে যাবি হম তবে আয়নের বিয়ে আসে সর পর ভেরি গুড বাড়িতে একটা কাজের লোক নেই এত বড় একটা বিয়ের আয়োজন চলছে কিন্তু খালাম্মা আপনি তো আদালতের বাইরে বলছিলেন আমি আইনের বন্ধু বন্ধু হয়ে বিয়াতে থাকতে বলছিলেন তাহলে আজকে কাজের মেয়ে হয়ে গেলাম কেন আরে বোকা এতে তো অভিমান করার কি আছে দেখ তোকে আমি কাজের মেয়ে যেমন বলেছি আবার আয়নের বন্ধুও তো বলেছি সব কথাই তো মাথায় রাখতে হবে নাকি অবশ্যই রাখতে হবে রুনা আমরা তো নিশ্চয়ই মাথায় রাখব তুমিও কিন্তু মাথায় রেখো এই যে মনিকে দেখছ না ওর পরিচয় কিন্তু শুধু কাজের লোক না ও একজন ক্রিকেটার ও মাশরাফি জুনিয়র একদিন যখন এই মনি জাতীয় দলে যোগ দেবে চার মারবে ছক্কা মারবে সেঞ্চুরি করবে তখন দেখব তুমি মনিকে নিয়ে কি বলো সেদিনের হাততালিটা না হয় সেদিনের জন্যই তোলা থাক এখন বরঞ্চ আমরা কাজের কথা বলি আপনারা প্রস্তুতি নিতে থাকুন কাল তো আয়নের গায়ে হলুদ মনি তোর উপর কিন্তু দায়িত্ব থাকবে সব কিছু গুছিয়ে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার কে পারবি তো যাতে সারা জীবন মানুষ মনে রাখে দেখি একজন ভালো দেখে ডিজে ডাকবো ডিজে আসলে তো খুব ভালো হবে আমি আর মনি একসাথে নাচতে পারবো বুড়ো বয়সে ভিমরতিতে পেয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি এখন যাচ্ছি মনে তুই আমার সাথে থাকলে আমি রুনাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে পারব সাথে এই কথাটাও মাথায় রাখেন আপনার শিক্ষা গ্রহণের সময় শুধু আইনের বিয়া পড়ছেন তারপর আহারে মনের মতো এরকম একটা মেয়েকে যদি সারা জীবনের মতো এ বাড়িতে রেখে দিতে পারতাম কত ভালো হতো আমি ঠিক যেভাবে লিখব সেভাবেই আপনি অভিনয়টা করবেন বাদ বাকিটা আমি সব পরে বুঝে ওকে আচ্ছা দরকার হলে আমি কাজের লোক পাঠাবো তবু আপনি মনিকে তাড়ান কি ব্যাপার আপনি মনিকে তাড়ানোর ব্যাপারে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সেটা কি জানতে পারি বাইরে কান পাতলে মনি আর আয়নের প্রেমের গুঞ্জনটা কিন্তু শুনতে পাওয়া যায়